অষ্টম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আইকন স্কুলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজকে গণিত অনুশীলনী তিন করব পরিমাপ অধ্যায়টি করব এই অধ্যায়ের দশ নম্বর অঙ্ক থেকে শুরু করছি দেখো একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ষাট মিটার প্রস্তুত চল্লিশ মিটার পুকুর পাড়ের বিস্তার তিন মিটার হলে পাড়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো পুকুরের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া আছে এবং পাড়ের বিস্তারটা দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে খুব সহজ অঙ্ক ক্লাস সেভেনেও তোমরা এই ধরনের অঙ্ক করেছ এবং এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু পরীক্ষায় প্রায় আসে আমি জিনিসটা একটু বলি এটা একটা পুকুর এটার দৈর্ঘ্য হইল ষাট মিটার প্রস্ত হইল চল্লিশ মিটার এখন এটার পুকুর পার আছে এটা বাইরে দিয়ে কিন্তু পুকুর পার আছে এই পুকুর পাড়ের বিস্তার হইল তিন মিটার এই পাড়ের ক্ষেত্রফলটা আমাদেরকে এখন পুরো পাড়গুলোর ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে তো খুব সহজ আমরা কি করব যে আগে শুধু পুকুরটার ক্ষেত্রফল বের করব তারপরে পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল বের করব তারপরে এই পুরো ক্ষেত্রফল থেকে ভিতরের ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ করব তাহলেই কিন্তু আমাদের পাড়ের ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাব তো আমরা লিখি দেওয়া আছে পুকুরের দৈর্ঘ্য পুকুরের দৈর্ঘ্য হইল ষাট মিটার প্রস্থ হইল চল্লিশ মিটার অতএব পুকুরের ক্ষেত্রফল ষাট গুণন চল্লিশ বর্গ মিটার আচ্ছা চব্বিশ চব্বিশশো বর্গ মিটার এটা হলো পুকুরের ক্ষেত্রফল আচ্ছা এখন দেখো পার সহ এখানে কিন্তু দেখো এখান থেকে এইটুকু দৈর্ঘ্য এইটুকু হইলো ষাট মিটার তাহলে পার সহ পুকুরের দৈর্ঘ্য কত হবে এদিকে তিন মিটার বাড়বে এদিকেও তিন মিটার বাড়বে আমি বলতে চাচ্ছি এখান থেকে এই পর্যন্ত এইটা কত হবে এই এই দৈর্ঘ্যটা কত হবে এদিকেও তিন বাড়বে ওদিকেও তিন বাড়বে তাহলে দেখো পার সহ পুকুরের দৈর্ঘ্য কত হবে ষাটের সঙ্গে যোগ হবে তিন যোগ তিন বা এইভাবে লিখতে পারো ষাটের সঙ্গে যোগ করবা তিন গুণন দুই এত মিটার মানে তিন গুণন দুই কেন এদিকেও একটা তিন মিটার আছে এদিকেও একটা তিন মিটার আছে এই জন্য দুইটা তিন মিটার আছে জন্য এখানে তিন গুণন দুই এটা বিয়োগ যোগ হবে তাহলে ষাট যোগ তিন দুগুণ আর ছয় এত মিটার তাহলে ছেষট্টি মিটার তারপর দেখো পার সহ পুকুরের প্রস্থ কত হবে চল্লিশ যোগ ওই তিন গুণন দুই এত মিটার চল্লিশ যোগ ছয় মিটার তাহলে কত হচ্ছে ছেচল্লিশ মিটার তাহলে আমরা দুইটা জিনিস পাইলাম পার সহ পুকুরের দৈর্ঘ্য পাইলাম প্রস্থ পাইলাম অতএব পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল কত হবে ক্ষেত্রফল হবে এইটা এইটা গুণ হবে ছেষট্টি আর ছেচল্লিশ গুণ করি তিন হাজার ছত্রিশ তিন হাজার ছত্রিশ বড় মিটার দেখো বন্ধুরা আমরা এইটা কিন্তু শুধু পুকুরের ক্ষেত্রফলটা পাইছি মানে ভিতরেরটার ক্ষেত্রফল আর এই ক্ষেত্রফলটা হইলো পুরোটার ক্ষেত্রফল পুরো পুকুরের ক্ষেত্রফল পার সহ তাহলে অতএব পারের ক্ষেত্রফল কত হবে অতএব পারের ক্ষেত্রফল কত হবে এই ক্ষেত্রফল থেকে ওই ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ হবে তিন হাজার ছত্রিশ বিয়োগ চব্বিশশো এত বর্গ মিটার আমরা বিয়োগ করলে কত হয় দেখো ছয় তিন ছয় হ্যাঁ এত বর্গ মিটার দেখো তাহলে আমাদের পারে ক্ষেত্রফল হলো ছয়শো ছত্রিশ বর্গ মিটার তাহলে আমাদের দশ নম্বর হয়ে গেল খুব সহজ অঙ্ক এটা নিয়ে আর কোনো কথা বলছি না এগারো নম্বরটা করব এগারো নম্বরটা একটু ঝামেলা আছে এগারো নম্বরটা দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক প্রায় পরীক্ষায় আসে আয়তাকার একটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দশ একর এবং তার দৈর্ঘ্য প্রস্থের চার গুণ ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য কত মিটার দৈর্ঘ্যটা বের করতে বলছে আবার বলছে যে দৈর্ঘ্য প্রস্থের চার গুণ ক্ষেত্রফলটা দেওয়া আছে একর দিয়ে 
ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে একর দিয়ে কিন্তু দুর্ঘটা আবার মিটারে বের করতে বলছে তার মানে এই ক্ষেত্রফলটাকে আমার বর্গ মিটার করতে হবে আগে তা নাহলে তো আমি মিটারে দুর্ঘ বের করতে পারবো না এখন একরের সঙ্গে বর্গ মিটারের সম্পর্ক কি এক একর সমান চল্লিশশো ছিচল্লিশ দশমিক আট ছয় বর্গ মিটার তো ওইটাই আগে করে নিই এই একরটাকে আগে বর্গ মিটার করে নিব আমরা জানি এক একর সমান চল্লিশশো ছিচল্লিশ দশমিক আট ছয় বর্গ মিটার এটা মুখস্থ করে ফেলবা এই সংখ্যাটা অতএব দশ একর সমান কত হবে এত বর্গ মিটার চল্লিশ ছিচল্লিশ আট দশমিক ছয় এত বর্গ মিটার আচ্ছা যাই হোক এই কাজটা করে ফেললাম এখন দেখো বলছে দুর্ঘ প্রস্থের চার গুণ দুর্ঘ প্রস্থের চার গুণ তাহলে আমরা প্রস্থটাকে ক ধরি তাহলে দুর্ঘটা হবে চার গুণ মানে চার ক ধরি আয়তাকার ক্ষেত্রটির ধরি আয়তাকার ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ক মিটার অতএব আয়তাকার ক্ষেত্রটির প্রস্থ হবে কত চার ক মিটার যেহেতু চার গুণ অতএব আয়তাকার ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত হবে ক্ষেত্রফল কিন্তু দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ এত বর্গ মিটার লিখবে এখানে অবশ্যই বর্গ মিটার লিখতে হবে চার ক আর ক গুণ করলে কথা হয় চার ক স্কোয়ার এত বর্গ মিটার দেখো এই জিনিসটা আর একটু বলি আমরা দুর্ঘটাকে ক ধরলাম তাহলে প্রস্থ হইল চার ক যেহেতু দুর্ঘ প্রস্থের চার গুণ তাহলে ক্ষেত্রফল হবে কি দুর্ঘ আর প্রস্থ গুণ হইল চার ক আর ক গুণ করলে ক স্কোয়ার এটা আচ্ছা এখন প্রশ্ন মতে এটাও কিন্তু ক্ষেত্রফলটা দেখো এটা হইলো জমিটার ক্ষেত্রফল আয়তাকার ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল এটাকে আমি বর্গ মিটার করছি আর এখানে আমরা ক্ষেত্রফলটা এটাও বর্গ মিটারে পাইলাম তার মানে এইটা এটা সমান আমরা এখন সমীকরণ তৈরি করবো প্রশ্ন মতে এইটাই গল্প এটা আচ্ছা এগুলো মুছে দিই এগুলো দরকার নেই আর প্রশ্ন মতে চার ক স্কোয়ার সমান এইটা চল্লিশ ছিচল্লিশ আট দশমিক ছয় তাহলে ক স্কোয়ার সমান কত হবে এটা চার এখানে গুণ অবস্থায় আছে ওইদিকে গেলে ভাগ হবে এটা চার দিয়ে ভাগ হইল আচ্ছা এখন আমরা এটা ভাগ করব তোমরা ক্যালকুলেটারে ভাগটা করবা এক শূন্য এক এক সাত দশমিক পাঁচ এটা হবে ভাগফলটা এটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে এই এই সংখ্যাটা আসবে আচ্ছা এখন আমরা কয়ের মান বের করবো দেখো এখানে ক স্কোয়ার সমান এটা তাহলে ক সমান কত হবে স্কোয়ার তুলে দিলে ওইদিকে বর্গমূল করতে হয় এক শূন্য এক এক সাত দশমিক পাঁচ এটার বর্গমূল করব যাই হোক এটার বর্গমূল করলে হবে একশো দশমিক পাঁচ আট চার এটা হলো বর্গমূল করে এটা পাইলাম এটা কয়ে ক পাইলাম কটা কি আমরা ধরছি কটা আমরা প্রস্তুত ধরছি দেখো ও সরি এখানে কিন্তু একটা দিন আমার ভুল হয়েছে প্রস্থ ক ধরতে হবে কারণ দৈর্ঘ তো বড় এটা হলো প্রস্থ আর এই চার ক যেটা এটা হলো দৈর্ঘ্য এটা তোমরা কারেকশন করে দিবা আয়তা ধরে আয়তাকার ক্ষেত্রটির প্রস্থ ক মিটার দৈর্ঘ্য হইলো চার ক মিটার আচ্ছা যাই হোক তাহলে প্রস্থ প্রস্থ হইল ক মিটার ধরছি তাহলে ক এর মানটা পাইলাম এটা এটা আমাদের প্রস্থ বের হইল কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু প্রশ্নের দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে মানে চার ক এর মান বের করতে বলছে তাহলে এইটা আমাদের বের করতে এটা লাগবে এখন আমরা অতএব আয়তাকার ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য বের করব আয়তাকার ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য সমান চার ক এত মিটার হ্যাঁ চার গুণন ক এর মান কত একশো দশমিক পাঁচ আট চার এত মিটার এটা গুণ করলে হয় চারশো দুই দশমিক তিন চার চারশো দুই দশমিক তিন চার এত মিটার যদি বলতো যে প্রস্তাব বের করো তাহলে কিন্তু আমাদের এইটাই উত্তর যেহেতু দুর্ঘ বের করতে বলছে তাহলে প্রস্তটাকে চার দিয়ে গুণ করে কিন্তু দুর্ঘটা বের হলো তো আশা করছি বন্ধুরা বুঝতে পারছো এখানে একটু ভুল হয়ে গেছিল তোমরা কারেকশন করে নিবা প্রথমে এটা প্রস্থ ধরবা তারপরে দুর্ঘটা হলো চার গুণ চার দিয়ে গুণ করবা এই আর কি তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ